Los hechos perpetrados el día 5 de septiembre, en donde murieron seis personas y hubo 15 heridos, según la Defensoría del Pueblo, abusó en materia de investigación. Una comisión de investigación que viajó a la zona este fin de semana muestra la presunta responsabilidad de la policía antinarcóticos en la masacre. Entonces dijo que era dos horas. A las dos horas nosotros comenzamos a retirarnos, cuando ahí él le dijo a, los, a, a, a su gente que atacaron, y ahí fue que nos atacaron. Atacaron de una manera zurda, como a cuatro metros, como a cuatro metros nomás de distancia. Se han presentado dificultades para hacer las respectivas verificaciones en la zona. La Fuerza Pública lanzó bombas aturdidoras, torpedeando el trabajo de la comisión. En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo resalta que los campesinos señalan a la policía antinarcóticos y no a la disidencia de las FARC, como asegura el gobierno como responsable de la masacre. Además, se señaló que no hubo lanzamiento de cilindros bomba ni tatucos. En ningún momento había enfrentamiento, en ningún momento... Eh... Ellos fueron atacados, como dice el, el comandante superior de la policía, que salió por las noticias, en ningún momento fueron atacados por cilindros bombas, en la cual doy testimonio de eso porque no de los compañeros que hay heridos y muertos de nosotros, no ninguno presenta eh, heridas con metralla. Eh, este hecho hace parte de lo que las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos hemos venido denunciando como consecuencia de la insistencia del gobierno nacional de llevar a cabo procedimientos de erradicación forzada que desconocen la voluntad de eh, las campesinas y los campesinos de acogerse al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos que fue pactado entre las farc -EP y el gobierno nacional en La Habana. En el primer semestre del año se han presentado 107 enfrentamientos por la erradicación forzada. La falta de voluntad para la implementación de los acuerdos pone en apuros a los que no tienen otra opción que el cultivo de coca. El Perrincón, NS Noticias, informando para La Paz.